今回は阪急電鉄の中でもとりわけ地味な乗り心地の面からも不評だった電車がテーマです1950年代半ば阪急神戸線に初めての新性能電車初代線形が登場し各種試験が行われていました一方宝塚線には新性能の 1,100 系導入が決まっていたもののまだ創業以来のごろ電車が残っており早急な体質改善が求められていましたそこへ投入されたかっこいい車体をまとった大型電車誰もが目を見張ったよところがこれが食わせ物だったのだ1956年試作車線形をベースに宝塚線向け量産車1100系の製造が進められていました1100系は平行軸カルダン駆動を採用しアルストーム式台車を履いた本格的な新性能電車です1956年に宝塚線に投入されました国鉄101系電車の登場が1957年だから阪急の方が進んでいるのだところが1100系が現れる前にピカピカのスマートな車体でかっこいい電車が突如出現しましたこれが1200系です新型電車だと興奮して乗ってみると何か違う新車の感じがしないのだそれもそのはず1200系は600型や920系の電気部品や台車を流用した吊りかけ駆動車だったのです920系は1934年に登場したどこから見ても旧式の電車だよそうして1200系は本物の新性能電車1100系に混じって宝塚線で活躍を始めました車体がスマートなだけに乗り心地の悪さが目立ちました乗客の評判も良くなかったよ晩年は梅田・宝塚間の普通電車に充当されることが多かった気がします宝塚駅普通は庄内駅か曽根駅で急行退避をする上に920系や1200系がよく入るので人気がありませんでした地味で評判の悪かった1200系は1983年にひっそり引退したよセレモニーも何もなかったと思うけど記念行事を覚えている方がいたらコメント欄で教えてほしいのだそれでは最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございました